இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஃபார்ட்டி இன்ச் ப்ளவுஸை முழுமையாக எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த டிசைன் செய்யப்பட்ட பேக் போர்ஷனுக்கு முதல்ல இடுப்பில் நம்ம அட்டாச் கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாட்டை கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாம் இங்கேதான் நமக்கு ஸ்டிச்சோட ஆரம்பம் இதில் ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து திருப்பிக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் இந்த கிளாத்தையே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கொடுத்து மடித்து தைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இடுப்பில் வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி செப்பரேட் கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே ஃபினிஷிங் அழகாக இருக்கும் இதை நம்ம தைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு டாட் பிடிச்சோம் இல்லையா இந்த இடத்துல மட்டும் லேஸாக ஒரு சின்ன சுருக்கம் நம்ம வைக்க கிளாத்தில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே மடித்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணணும்னா ஒரு இதை மடித்து ஒரு தையல் போட்டுட்டு அப்படியே வச்சு ஹெம்மிங் பண்ணிவிடுங்க வேண்டாம் மிஷினோட தையலே போதும்னா இப்படியே நம்ம மடித்து வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பேக் போர்ஷனை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஆம் ஹோல் வட்டத்திலையும் ஒரு ஒரு தையலை நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா கிளாத் கொஞ்சம் அசையாமல் இருக்கும் நம்மளோட லைனிங் கிளாத் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எடுக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் நம்ம அளவுகளை வச்சிடணும் அதாவது இந்த டாட்டோட அளவுகளை இந்த அடையாள ப்ளவுஸில் இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஹைட் கரெக்டாக எடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் திரும்பவும் அங்கேருந்தே தான் அளவு வைக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் இந்த லைனிங் கிளாத்தை கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த டாட்டோட முழு பாகம் இந்த மடிப்பு இருந்ததுன்னா மடிப்பை நேராக நீக்கி வச்சுட்டு இந்த முழு நீளத்தை இந்த இடத்துல அளந்துக்கோங்க முதல்ல இதை அளந்துட்டு பிறகு கொக்கி பக்கத்துலேருந்து நம்ம வைக்கக்கூடிய அளவையும் இதில் குறிச்சிக்கணும் இதுதான் வந்து உயரம் அப்படின்னு இதில் குறிச்சிட்டு அதோடு நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்ம எந்த இடத்துல வேணாலும் அந்த கூடை போட்டிருக்கலாம் இல்லையா அதனால் இந்த கொக்கி பக்கமாக நீங்கள் இந்த அளவு வைக்கும் பொழுது நம்ம இங்கே பட்டிக்காக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கிளாத்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு விட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த டாட்டோட எண்டை முடிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல இப்படி ப்ளஸ் மாதிரி வருது இல்லையா இங்கே தான் நம்ம அந்த டாட்டை முடிக்க போகிறோம் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு டாட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அடையாளம் குறிச்சிட்டு அதை அப்படியே பின்பக்கம் அந்த டாட்டுடைய கரெக்டான இடத்துல கையை நீங்கள் விரலை வச்சுட்டு கீழே அந்த விரலோட தடத்தில் நம்ம அந்த சாக் பீஸை அப்படி தேய்ச்சோம்னா சரியான அளவை குறிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மெயின் டாட் வந்து எந்த அளவில் நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிறதையே அப்படியே குறிச்சிக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸில் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதையே நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ இந்த மடிப்பு இருக்கிறதால இந்த எண்டு இங்கே கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து நீங்கள் கணக்கு வச்சு அந்த அளவை இங்கே குறிச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் குறித்த இடத்துல ஒரு நாட்சை போட்டுக்கோங்க இந்த அளவை தான் நம்ம அப்படியே டாட்டுக்கு அளவாக பிடிக்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாக நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது இப்படி மேலே கிளாத் வைப்போம் அதாவது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இப்படி வைப்போம் இல்லையா இப்படி வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணி இப்படி திருப்புவோம் இப்படி செய்யறதுக்கு ஒரு 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 சின்ன வேலை இந்த லைனிங் கிளாத்தை மட்டும் அப்படியே எடுத்து 
லைனிங் கிளாத் இருக்கிற பக்கத்தில் அப்படியே வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவுமே மாற்ற வேணாம் வச்சுட்டு முன்பக்கம் நம்ம கழுத்துக்காக இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதில் இன்னமும் முடியல அந்த முடிய வேண்டிய இடத்துக்காக இந்த இடத்த சரியாக இப்படி பொருத்திக்கிறீங்க அதாவது நம்ம இங்கே கழுத்துக்கிட்ட கிளாத்தை விடணும் விட்டுட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கிளாத்தை நீங்கள் விடுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா முதல்ல இது மேலே வச்சு ஒரு தையலை போட்டுக்கோங்க பிறகு எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரு தையலை போட்டுக்கோங்க எப்போதுமே வந்து ஷோல்டரில் தையல் போடும்போது கட்டாயமாக ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கழுத்துக்குண்டான இடம் மட்டும்தான் அந்த ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இங்கே இடம் விட்டுருக்கோம் இந்த இடத்த நீங்கள் இப்படியே எடுத்து இதில் நீங்கள் செப்பரேட் கொடுத்து மடித்து தைக்கணும்னாலும் தைக்கலாம் அல்லது இந்த லேஸை வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக கொடுக்க போகிறதால இதிலையே நம்ம ஃபினிஷிங்கும் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கை வச்சாலே உங்களுக்கு இந்த ஃபினிஷான இந்த பேக் போர்ஷனோட இடம் இருக்கு இல்லையா அதை தாண்டி இந்த இடத்துல அப்படியே தொடர்ச்சியாக அந்த வட்டத்துக்கு ஒரு தையலை போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த கழுத்தோட வளைவுகளில் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுட்டு அதை அப்படியே வச்சு ஒரு படி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த லேஸெல்லாம் நம்ம அப்படியே கழுத்துக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம டாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம நாட்சஸ்லாம் போட்டு வச்சதால் சரியாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு நாட்சும் ஒன்றா மீட் ஆகணும் அந்த மாதிரி சரியாக வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் இந்த டாட்டை பிடிச்சிருங்க ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம டாட்டுங்க எண்டில் ரொம்ப நல்ல நெருக்கமாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் அந்த நூலை வரவிட்டு அந்த தையல் முடிச்சு முடிச்சா இருந்த பிறகு கொஞ்சம் தொலைவில் கட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக பிரிகிறதுக்கான இடம் ஆம் ஹோல் கிட்ட போடுற டாட் மட்டும் ரெண்டு தையல் கட்டாயம் போடுங்க அதே மாதிரியே இன்னொரு பக்கமும் தைச்சிடலாம் இப்போ முன்னாடி நம்ம ஷேப் எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டோம் இன்னமும் இருக்கிற வேலை என்னென்னா இது கொக்கி ஐப்பட்டிக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த கிளாத்து நம்ம கட்சோலி பட்டிக்காக கட் பண்ணினோம் இதை அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே ஒரு செப்பரேட் கொடுக்கணும்னா இந்த போர்ஷனுக்குள்ளே வர மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் சரியாக அளந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டதால் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தே இருக்கிறதால நான் உள்ளே வேறு எதுவும் தனியாக ஒரு செப்பரேட் கொடுக்கல இந்த கிளாத்தையே அப்படியே மடித்து இதுக்கு உள்ளே வெயிட்டாக இருக்கட்டும்னு வச்சிடுறேன் இந்த கிளாத் வந்து மேற்கொண்டு சுருங்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த லைனிங் கிளாத்துலேயே வச்சு இதில் ஒரு தையல் போட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு படி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் அப்படியே நம்ம சிங்கிள் கிளாத்தில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற அந்த லைனிங் கிளாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம்
இப்போ இந்த மெத்தட்லேயும் இதை நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பட்டி பற்றின விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள் இப்படி ஜாயின் பண்ணினீங்க இந்த முன் கிளாத்தை அப்படியே இதில் மடித்து வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க நம்ம போடுற ஸ்டிச்சில் இந்த கிளாத் விழக்கூடாது விழாமல் இதில் எடுத்து இது மேலே வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் தையல் போட்டுட்டதுனால நீங்கள் இதில் அதிக அளவு கவனம் செலுத்தாமல் இந்த கிளாத்தை அதில் வந்து விழாத மாதிரி இதில் சேஃப்டியாக பிடிச்சிட்டு இதை மட்டும் இதில் வச்சு தைங்க மற்றபடி இந்த தையலில் வேறு எதுவும் சேராமல் பார்த்துட்டு தைக்கணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு தையலும் போட்டிருக்கேன் அப்படியே அதை நம்ம டபுள் ஸ்டிச்சாக போடும்பொழுது அந்த இடம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாத்தை இழுத்துக்கலாம் நிறைய தொழில்கள் வந்து இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் தைக்கிறதா வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் முதல்ல ஆனால் பழகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் தைச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொக்கி ஐப்பட்டி வச்சுக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தொழில்கள் கேட்குற சந்தேகம் இது தான் இப்போவும் அதை கேட்குறீங்க ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் புதுசாக சேர்ந்த சப்ஸ்கிரைபர்களாக இருக்கும் அவங்க வந்து கேட்குறதுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கொக்கி ஐப்பட்டி நம்ம அந்த பட்டி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடத்த முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக நம்ம கழுத்தெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த உயரம் சரியாக இருக்கா இந்த மாதிரி கிளாத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி கழுத்தை ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஹைட் கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக வைக்கலாம் ஒருவேளை இப்போது ஏதோ ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இந்த ஒரு கிளாத் மட்டும் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ஏற்றிக்கோங்க இதை வந்து உங்களால் பிடிச்சதை ஹைட் பண்ண முடியாது ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லேஸாக அப்படி கிராஸாக ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் லேஸாக பிடித்த மாதிரி மேலே ஏற்றி வச்சு கொஞ்சம் இந்த இடத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டியும் அதாவது இந்த கட்சோலி பட்டி மேலே அதை கொஞ்சம் ஏற்றுங்க இதையும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி கொஞ்சம் சுருங்கிடும் அப்போ உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இதை எப்போதுமே வழக்கமாக நீங்கள் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி சரியாக இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு ஏற்றுங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது ஒரு தொழில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க நான் எப் தச்ச பிறகு தான் கவனித்தேன் அந்த மாதிரி ஐப்பட்டி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கொக்கிப்பட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் மாற்றம் வரக்கூடாதுன்னா முன்னாடி இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிறகு இதெல்லாம் வைங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ வந்து நம்ம ஐப்பட்டி தைக்கும் பொழுது நீங்கள் கரை பகுதி மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொக்கி போட போட இந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே நீடிச்சு உழைக்கும் ரொம்ப மெல்லிய பக்கமாக இருக்கிறத மேல் பக்கத்தில் வராத மாதிரி வைங்க நல்ல இந்த கரை பகுதி நல்ல கனமாக இருக்கிறதால நான் அதை வந்து ஐ மாற்றுற இடத்துல வைக்கிறேன் இப்போ இந்த கிளாத்தை நம்ம மடித்து வைக்கும் பொழுது சரியாக இந்த தையல் வர்ற இடத்துக்கு மேலே நம்ம வைக்கிற கிளாத் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு முதல்ல சப்போர்ட்காக பக்கத்தில் இங்கே ஒரு தையலை போட்டுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு துணி விலகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக இந்த மிஷின்லேயே வைக்கக்கூடிய ஐ லூப்பை இதுலேயே வச்சிடலாம் சரியாக முதல்ல இப்படி பொருத்திக்கோங்க அந்த ஸ்டிச் மேலே இந்த கரை பகுதி வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு இதை தேங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்ல அசைவு இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சரியாக லாக் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல அந்த லூப்பை தைக்க போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கு இதில் கரெக்டாக சென்ட்ரு பார்த்து ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க இங்கே டாப்லேயும் இங்கேயும் வரும் இல்லையா மொத்தமாக அஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு சில தொழில்கள் கேட்குறது 
ரொம்பவே இந்த ஒரு ஒரு கொக்கிக்கும் இடைப்பட்ட கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு போடுறதுக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே பட்டி வந்து இவ்வளவு தான் ஒரு அஞ்சரை ஆறு இன்ச்சு தான் வரும்னு இல்லை சில பேருக்கு அவங்களுடைய உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அல்லது அவங்க போடக்கூடிய பிளவுஸுடைய நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடம் அதிகமாகும் அப்போ அவங்களும் அஞ்சு கொக்கி தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆறு முதல் ஏழு எட்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் நெருக்கம் நெருக்கமாக வச்சு தச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் வராது ஒவ்வொரு முறையும் இதை தைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த லூப் புடிய ஒரு ரெண்டு எண்டுலேயும் நல்லாவே நீங்கள் பேக் ஸ்டிச்சை கொடுத்து எடுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம கை ஏத்திட்டு சைடை ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்லீவுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜாயின் தர வேணும் இல்லைங்களா இப்ப நம்ம இந்த லைனிங் கிளாத்தை இந்த முழுமையான அளவுக்கு வச்சு வெட்டியிருக்கோம் ஆனா இந்த இடத்துக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஜாயின் தேவைப்படுது வெட்டுற வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு தரேன் அதுல பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அப்ப நம்ம இந்த கரைக்காக நம்ம கையை கொஞ்சம் குறைவா வெட்டினது அதில் இருக்கும் இந்த லைன் கரெக்டாக இருக்கா இப்போ நீங்கள் இதை வச்சு பார்க்கும்பொழுது இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே சரியாக வரணும் இந்த மே இந்த கோடு இப்படியே மேலே வருதுன்னா இது இங்கே கொடுங்க நேராக நேராக வச்சு பார்த்து அந்த மாதிரி செய்யுங்க இப்போ இதை வச்சு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் இப்படி போகுது ஆனால் இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது இல்லைங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை சரியாக வைக்கணும் உள்ளே வெளியே அப்படின்றத பார்த்து சரியாக இப்படி பொருத்தி வச்சுக்கோங்க இப்படி வைக்கும்பொழுது இந்த லைனும் இந்த லைனும் கரெக்டாக வருது இந்த கரையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான போர்ஷனை அதில் ஏற்றிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஒட்டு கொடுத்ததே வந்து கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயங்களில் உங்களை கவனம் செலுத்த சொல்லி கேட்குறேன் நல்ல மேலே கொஞ்சம் கிளாத்து விட்டுக்கோங்க அது நம்ம பிற்பாடு கழிச்சிடலாம் இப்போ சாதாரணமாக வந்து பிளெயினான கிளாத்துனா நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு டிசைனாக இருக்கிற ஒரு கிளாத்து தைக்கும் பொழுது அந்த டிசைனை கொஞ்சம் அனுசரித்து நம்ம செஞ்சோம்னா தான் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒட்டு கொடுத்ததும் எதுவுமே வெளியே தெரியாமல் ரொம்ப நீட் ஒர்க்காக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையுமே இப்படி வச்சுட்டு நாம் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தை வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு சரியான அளவு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையில்லாத போர்ஷனை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பக்கம்லாம் நமக்கு எக்ஸஸ் ஆன பக்கங்கள் இல்லையா இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நெருக்கமாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த ஒட்டு கொடுக்குற விஷயம்ன்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிற்பாடு நம்ம அதை ஸ்லீவில் நம்ம உடம்பில் அட்டாச் பண்ணும்பொழுது அப்போ அதை சரியாக லைனிங்கோடு பொருத்தின பிறகு அந்த ஸ்லீவோட பாகங்களை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்படியே லைனிங் கிளாத்தில் இதெல்லாம் அப்படியே சேர்த்துட்டு பிற்பாடு திருப்பி ஒரு படி தையலையும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸஸாக வரும்பொழுது நம்ம அதெல்லாம் சீராக கழித்து விட்டுட்டு படி தையல் போடலாம் இப்போ இந்த ஒட்டு வரக்கூடிய பாகம் இந்த பாகத்தை நீங்கள் ஸ்லீவில் நமக்கு முன்பக்கம் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க முன்பக்கம் வர மாதிரி வைக்கும் பொழுது நம்ம கையை முன்னோக்கி தான் மடக்க முடியும் பின்னோக்கி மடக்க முடியாது இல்லையா முன்னோக்கி மடக்கும் பொழுது இந்த கோடெல்லாம் உங்களுக்கு வெளியே தெரியாமல் உள்ளே போயிடும் நீங்கள் பின்பக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக அந்த கோடு அப்படியே தெரியும் அதனால் எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒட்டு கொடுக்கும் பொழுது முன்பக்கத்தில் கொடுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான இடம் தான் இப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம இந்த பெண்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த பெண்டுலேருந்து அப்படியே கொண்டு போய் இங்கே சேர்த்துட வேண்டியது தான் கரெக்டாக அந்த லெவல் எவ்வளோ போதோ அந்த லெவலில் சேர்த்துருங்க அப்படியே இது கூட கொஞ்சம் இணைஞ்ச மாதிரி இந்த இடத்த அப்படி கழித்து விட்டுக்கோங்க 
அவ்வளோதான் இன்னொரு கையும் நம்ம அதே மாதிரியே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடு சரியாக இருக்கான்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க இந்த சைடு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அப்படியே ஏற்றலாம் நம்ம கொக்கி ஐப்பட்டி எப்படி சரி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேஸாக இருந்ததுன்னா தயங்காமல் அந்த எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை கழித்து எடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ப்ளவுஸில் நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஏற்ற இறக்கம் வந்துடும் இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கட் பண்ணி அப்படியே அதோட இணைஞ்ச மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க சைட் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நிறைய ஏற்ற இறக்கம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம முதல்ல இந்த சைடை ஃபஸ்ட்டு சரி பார்த்துட்டு தான் கையை ஏற்றணும் இது கூட நிறைய தொழில்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குற கேள்வி நான் எல்லோருக்குமே அந்த பதில் தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சரியாக நம்ம ஸ்லீவில் போட்ட நாட்சுக்கும் ஷோல்டரோட ஜாயின் கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கோட்டுக்கும் சரியாக வச்சு இதை தையுங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல சீராக ஆக்கும் பொழுது அந்த எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை சீராக ஆக்குறீங்க இல்லையா அப்போ உங்களோட ஸ்டிச்சு வந்து கொஞ்சமாவது இந்த ஓ ஓரத்தில் உடஞ்சிருந்தால் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா பயம் இல்லாமல் தைக்கலாம் எந்த கிளாத்தையும் இழுக்காமல் வைங்க வச்சுட்டு நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த ஒரு தையல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த எட்ஜு பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நூல் நூலாக வராமல் இருக்கணும்னா இந்த எட்ஜில் ஒரு தையலை போட்டுக்கிட்டு வாங்க சரியாக இப்போ சென்டருக்கு வந்த பிறகு திரும்பவும் நம்ம அந்த ஓர தையலில் இருந்து கரெக்டாக இந்த ஜாயின் பண்ணக்கூடிய தையலுக்கு வந்துடணும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த எட்ஜு தையலில் நம்ம இப்படி மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக மடித்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இன்னமும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு அந்த பீசரும் உங்களுக்கு வெளியே வராது ஓகேவா இப்போ இந்த இடம் அப்படியே உங்களுக்கு ரொம்ப சீராக அழகாக பதிஞ்ச மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கரெக்டாக இதை சென்டர் பார்த்து இந்த ஸ்லீவோடைய ஓரத்தை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சரியான அந்த அளவு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எட்ஜில் ஒரு தையலை போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி தேவையான அளவு தையலை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த ஓரத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக தான் கிளாத்து விட்டுருந்தோம் இப்போ அந்த இடத்த நம்ம லேஸாக கழித்து எடுத்துட்டோம்னா சரியாக உங்களுக்கு திருப்பி படித்தையல் போட இடம் இருக்கும் இப்போ நமக்கு சீம் அலவன்ஸில் எந்த வித இடரும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம எக்ஸஸாக விட்ட கிளாத்தில் தான் அதை போடுறோம் இப்போ சரியாக இந்த இடத்த படிய வச்சு அந்த ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வரைக்குமே நம்ம அளவு ப்ளவுஸை ஷேப்புக்காக மட்டும் ஷேப்போடைய அந்த டாட்டுக்காக மட்டும்தான் எடுத்தோம் மற்றபடி வேறு எதுக்காகவும் எடுக்கலை இல்லையா இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இந்த ஸ்லீவும் ஏற்றி இந்த மாதிரி சைட் ஜாயின் பண்ணின பிறகு எவ்வளவு பிடிக்கணுன்றத அளவு ப்ளவுஸை வச்சு பார்த்து பிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஓரத்தில் தையல் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இடுப்போட அளவை அளந்து பார்க்கலாம் மற்றபடி இந்த அளவும் நம்ம இங்கே எவ்வளோ பிடிச்சிட்டு போகிறோமோ அந்த லென்த்துலேயே பிடிச்சிட்டு போனோம்னா இங்கே சரியாக வந்துடும் அதாவது இப்போ நம்ம இவ்வளோ பிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு பிடிக்க போகிறோம்னா அந்த லென்த்தை இந்த தையலுக்கு பக்கத்தில் அதே அரை இன்ச்சிலேயே போனோம்னா உங்களுக்கு ஷேப் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக உட்காரும் 
இப்போ இந்த அளவு எடுக்கும்பொழுது ஐப்பட்டின் ஆரம்பம் ரெண்டு இடமுமே ஒரே மாதிரி தான் வைக்கணும் மற்றபடி வேறு எந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த பாகம் வந்து உங்களுக்கு தனி பாகம் இல்லையா ஐப்பட்டி ப்ளவுஸுடைய அளவோடு சேராத பாகம் இப்போ இந்த அளவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கு இந்த அதிகமான அளவை நாம் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம ரெண்டு பக்கமும் முக்கால் முக்கால் இன்ச்சு தான் பிடிக்கணும் முக்கால் இன்ச்சுன்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு கால் இன்ச்சுக்கும் கூட அதாவது டபுள் சைடில் முக்கால் இன்ச்சுனா ஒரு சைடில் மட்டும் நம்ம தைக்கும் பொழுது அது கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கணும் அதை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க பிறகு கையோட சுற்றளவு கையோட சுற்றளவை அப்படியே சரியாக இதில் பொருத்தி வச்சுட்டு இந்த அளவை இந்த ப்ளவுஸில் இங்கே குறிச்சிக்கலாம் நம்ம தைக்க வேண்டிய ப்ளவுஸில் குறிச்சிட்டு இப்போ இந்த கோட்டையும் இந்த கோட்டையும் நேராக நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு போட்டாலே போதும் நீங்கள் இங்கேருந்து அளவு எடுத்து இந்த உடம்புல இருந்து அளவு எடுத்து இது அது கொஞ்சம் மாறுது அப்படின்ற குழப்பமே வேண்டாம் நீங்கள் இதை நேராக இப்படி வச்சுட்டு அந்த தையலோட அடையாளத்தையும் இந்த தையலோட அடையாளத்தையும் அப்படியே நேராக ஒரு கோடு போட்டு அப்படியே பிடிச்சிருங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த வித குறையும் வராமல் சரியாக இருக்கும் ஆம் ஹோல் கிட்டக்க லூஸ் இருக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது வரவே வராது இப்போ தேவைன்னா நீங்கள் இன்னமும் பக்கத்தில் தையல் வேணுன்ற பட்சத்தில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரியே நாம் இந்த பக்கமும் அளந்து கையோட அளவையும் உடம்போட அளவையும் தைச்சிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் படியே நாம் தைச்சி முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லி கண்ணாலத்துலேயுமே நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்